মুসলমানের উপর ফরজ তবে ফরজটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া ফরজে আইন না পাঁচ বছর সালাদ পড়া ফরজে আইন কিন্তু দাওয়ারটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া কিছু সংখ্যক লোক যদি নাকি দায়িত্ব আদায় করে সবাই পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে কোরআন সহি শূন্য ভিত্তিক যে যেখানে আছে ওইখানে সৎকে আদেশ অসৎ কাছে নিষেধ করবে যেমন পুরুষেরা করবে তেমন মহিলারা করবে তবে মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে ভিন্ন কিছু নিয়ম পালন করতে হয় পুরুষদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মৌলিক যে বিষয়টা থাকবে সেটা মহিলাদের ক্ষেত্রেও থাকবে তবে মহিলাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রটা হবে সীমিত পরিবেশে অর্থাৎ নিজেরা পর্দা পুরুষদের মধ্যে থাকতে হবে নিজের কোনো অশালীন কোনো বিষয় যেন সমাজে ফুটি না উঠে ওদিকে দায় হিসাবে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে আমরা তো রাখবেই কিন্তু দায় হিসাবে একজন দায়ী হইতে হয়ে গেলে তার সে আদর্শবান হইতে হবে যাতে করে লোকেরা তাকে নিয়ে বিদ্রোহের সুযোগ না পায় ওইদিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেয়াল রাখতে হবে আর সরাই বিধান সম্পূর্ণরূপে এগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে মহিলারা মহিলাদেরকে দাবাত দিবে এবং মহিলারা পুরুষদেরকে দাবাত দিবে না হইতে পারে এখানে ফেতনার আশঙ্কা থাকবে আর সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি নাকি কোনো দিন এবং দিন দিনের কাজ করতে চান তাহলে পোস্টের মাধ্যমে করবেন না আর্টিকেলের মাধ্যমে করবেন নিজের ছবি শেয়ার করবে না এভাবে খুব সচেতন থাকতে হবে মহিলাদের বিষয়টা অত্যন্ত নাজুক মহিলারা মহিলাদেরকে দাওয়াত দিবে সমস্যা নেই সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা তো অনলাইন তাহলে পুরুষ সবের কাছে যাবে তাই এখানে যথেষ্ট নিজেকে হেফাজত করতে হবে দিনের দাওয়াতের নাম দিয়ে যেন কোনো অশালীন কিছু এখানে কুটি না উঠে বা তাদের সাথে শেয়ার হবে এখানে সবাই নারী থাকবে না পুরুষও থাকতে পারে তখন বিভিন্ন ধরনের খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে তখন নিজে যদি দুর্বল হয় তাহলে নিতে এই অন্যের দিকে চলে যাবে তো এই জন্য যারা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে বলে বুঝে তখন তারা দিনে তাবাদ সোশ্যাল মিডিয়াতে দিতে পারবে এখানে কয়েকটা আদাবের কথা লুক করা প্রয়োজন একজন মহিলাও নিজেকে নিজে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করতে পারে মারুফ সৎ কাজের আদেশ করতে পারে এবং পতান হানিল মুকার অসৎ কাজের নিষেধ করতে পারে বিলা আদা বিশ্বের ইয়া সর এই নিয়ম রক্ষা করে আল্লাহ তি তুতলাবু মিনার রাজুল যেগুলো পুরুষদের থেকে চাওয়া হয় অর্থাৎ আবাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আদব পুরুষেরা ফলো করতে হয় সেই সমস্ত আদবগুলা দাওয়াতের ক্ষেত্রে মহিলা করতে হবে তবে এখানে ব্যবধান থাকবে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সব জায়গাতে সমান থাকবে না তারপর এখানে যদি নাকি দাওয়াত দিতে যায় অন্যদের থেকে তিরিষ্কার আসতে পারে তখন নিজে বাদ প্রতিবাদ করবে না বরং ধৈর্যশীল হইতে হবে মহিলাদের ব্যাপারে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরা দাওয়াত দিতে যাবে কিন্তু কোনো ধরনের অশালীন আচরণ আসতে পারে তখন সে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে ধৈর্যের পরিচয় না দিলে এখানে দাওয়াত যেটা একটা দিনের সৌন্দর্য কাজ এটার উপরে আঘাত আসবে এদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে তাই এখানে মহিলারা কারোর সাথে তর্কে লিপ্ত হবে না কেউ যদি নাকি তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ধৈর্যের পরিচয় দিবে পরিপূর্ণভাবে নিজেরা ইজ্জত হেফাজত করবে ডিলে ডালা পোশাক অর্থাৎ বোরকা পড়বে তারপর যে পুরানের আয়াত থেকে খেয়াল করবে সুরাই তবার একাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন আউজুবিল্লাহিনা সাইতন রাজি মলম উমিনুন আবুল মুমিনা তো বাহাদুহ উলিয়া উবাজ যে আমরুন আবিল মাহরুফ ওয়েন হাউ নারেন মুনকার 
মোমেন পুরুষগণ এবং মোমেনা নারীগণ তারা একে অপরের অভিভাবক বন্ধু তারা একে অপরের বন্ধু তারা কি করবে সৎকাজের আদেশ করবে অসৎ কাজে নিষেধ করবে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ পুরুষ মহিলা সবাই করতে পারবে একটা হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে আবু সাইদ খুদিরাত তালান থেকে তিনি বলেন সামিদুর রাসুল আল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুল তিনি বলেন তোমাদের কেউ যদি নেকি কোনো গ্রহিত কাজ বা অন্যায় অপরাধ হইতে দেখো তাইলে সমর্থ থাকলে সে এটা হাত দিয়ে বাধা দিবে এতটুকু সমস্ত যদি নেকি ক্ষমতা না থাকে তাইলে মুখ দিয়ে থাকে এটা বুঝাবে এবং মুখের মাধ্যমে ভাষার মাধ্যমে দাবাতের মাধ্যমে বন্ধ করার চেষ্টা করবে এতে যদি নাকি নিজের জানমালের হুমকি আসে নিজের ইজ্জত অবরূপ হুমকি আসে তখন এটা কি কী করবে অন্তর তারা ঘৃণা করবে বা অন্তর তারা প্লান করবে কিভাবে এই অসৎ কর্মটা দূর করা যায় আর এটা হচ্ছে অজারি কাজ অপরিমাণ একেবারে নিম্নস্তর নির্মাণ এটা তো মোট কথা হচ্ছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান যদিও নাকি উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র আছে আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ ভালো মতো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু